இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா தை அமாவாசையோட சிறப்புகள் வழிபாடு விரத முறை இத பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் சோ வாங்க தை அமாவாசையோட சிறப்புகளையும் விரத முறைகளையும் வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட கைண்ட்லி அண்ட் ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் என்னன்னா நீங்க நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறவங்களா அப்படின்னா இந்த வீடியோ கீழே இருக்க ரெட் கிளர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சோ தட் நோட்டிபிகேஷன் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஃபியூச்சர்ல போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம் ஃபியூச்சர்ல நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸ் எல்லாம் காத்துட்டு சோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரிங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் தை அமாவாசைய தாங்க வருஷத்தோட புண்ணிய தினமா கருத்துறாங்க வருஷத்துல மொத்தம் பனிரெண்டு மாதங்களும் பனிரெண்டு அமாவாசைகள் வருங்க அதுல மொத்தம் மூணு அமாவாசைகள் முக்கியமான அமாவாசைகளா கருதப்படுதுங்க அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆடி அமாவாசை தை அமாவாசை அகல்ய அமாவாசை அதாவது பெரிய அமாவாசை இந்த மூன்று அமாவாசைகள் தாங்க முக்கியமான அமாவாசையா கருதப்படுது அந்த வகையில வருகின்ற இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிப்ரவரி நாலாம் தேதி தை அமாவாசை வருதுங்க அதாவது இன்னும் நாலு நாள்ல வருதுங்க அந்த தை அமாவாசைக்கு விரதம் இருந்து நம்முடைய மூதாதையர்களுக்கு அதாவது முன்னோர்களுக்கு அஹ் வழிபட்டால் அவங்களோட அருளும் ஆசீர்வாதமும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும்ன்றது ஒரு ஐதீகங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தாங்க பனிரெண்டு மாதமும் பனிரெண்டு அமாவாசைகள் வரும் சொல்லிட்டு சோ அந்த பனிரெண்டு அமாவாசைகளுக்கும் விரதம் இருக்க முடியாதவங்க இந்த தை அமாவாசைக்கு அன்னைக்கு மட்டும் விரதம் இருந்தா அந்த பனிரெண்டு மாத அமாவாசையோட பலனையும் இந்த தை அமாவாசை அன்னைக்கு வந்து நம்ம வெற்றிடலான்னு சொல்லிட்டு சில ஐதீகங்கள் சொல்லுது சோ வேலைக்கு போறவங்களா இருந்தீங்கன்னா அஹ் இந்த தை அமாவாசை அன்னைக்கு மட்டும் விரதம் இருந்தீங்கன்னா நீங்க ரொம்பவே வந்து உங்களுடைய முன்னோர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை வந்து அடைவீங்கன்னு சொல்லிட்டு சில ஐதீகங்கள் சொல்லுது வாழ்ந்து மறைந்த நம்முடைய முன்னோர்களுக்கு நாம செய்யக்கூடிய புண்ணிய காரியம் தாங்க இந்த பித்ரு காரியம் சாதத்தை ஆறு பிண்டங்களா பிடிச்சு அந்த ஆறு பிண்டங்களை ஒரு பிண்டமா ஆக்கி அந்த பிண்டத்து மேல எல் தண்ணி விட்டு பித்ரு காரியம் செய்வாங்க அப்படி செய்யறதுனால நம்முடைய மூதாதையர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை நம்ம வந்து முற்றிலும் அடைவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ஐதீகங்கள் சொல்லுது பாவத்திலே மகா பாவம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம முன்னோர்களுக்கு நாம பித்ரு காரியம் செய்ய தவறுவது தாங்க இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கிறது கலியுகம் இந்த கலியுகத்துல தாங்க பித்ருலோகத்துல வாழும் நம்ம முன்னோர்களுக்கு பசி தாகம் போன்ற விஷயங்கள் ஏற்படும் சொல்லிட்டு சில வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த பசியையும் தாகத்தையும் தனிப்பதற்கு தாங்க நாம அமாவாசை அன்னைக்கு உணவு செஞ்சு காகத்துக்கு படைக்கிறோம் அந்த படையில காகம் சாப்பிடறதுனால பித்ருலோகத்துல இருக்கிற நம்மளுடைய முன்னோர்களுடைய பசி தாகம் அடங்கி அவங்க நம்மள ஆசீர்வாதம் செய்யறாங்க அவங்க நம்மள ஆசீர்வாதம் செய்யறதுனால நம்மளுக்கு நல்ல விஷயங்கள் நன்மைகள் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்து சாஸ்திரத்தின் படி பித்ருலோகத்துல இருக்கிற நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து இந்த அமாவாசை நாள்ல தான் நம்மளை பாக்குறதுக்காக நம்மளை தேடி பூலோகம் வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு வேதங்கள்ல சொல்லுது சாஸ்திரங்களும் சொல்லுதுங்க நம்மளோட முன்னோர்களோட இறந்த தேதி திதி தெரியாதவங்க இந்த தை அமாவாசை அன்னைக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து அஹ் அவங்களோட ஆசீர்வாதத்தையும் பலனையும் அடையலாங்க பல வருஷமா திருமண தடை குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவங்க இந்த பித்ரு காரியம் செஞ்சு நம்ம முன்னோர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றீங்கன்னா அவங்களுக்கு மிக விரைவாகவே குழந்தை பாக்கியம் திருமண தடை நீங்கி வாழ்வுல செழிப்பா வாழ்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இந்த தை மாசத்துல தர்ப்பணம் கொடுக்க நினைக்கிறவங்க காலையில எந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு சிவ ஆலயங்களுக்கு சென்று சிவ தரிசனம் செஞ்ச பிறகு தாங்க தர்ப்பணம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் தர்ப்பணம் கொடுக்கறதுக்கு மிக சிறந்த இடம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல ஸ்ரீரங்கம் ராமேஸ்வரம் திருவையாறு திருவேற்காடு வேதாரண்யம் கோடியக்கரை பூம்புகார் காவிரி படித்துறைகள் கும்பகோணம் மகா மகாகுளம் இந்த இடத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் அஹ் தர்ப்பணம் கொடுக்கலாங்க இந்த இடத்துக்கு பக்கத்துல இல்லாதவங்க என்ன பண்றதுன்னு கேட்பீங்க இந்த இடத்துக்கு பக்கத்துல இல்லாதவங்க அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல குளம் ஏரி கடல் இந்த மாதிரியான இடம் இருந்துச்சுன்னா அங்க போயிட்டு காலையில தர்ப்பணம் கொடுக்கலாங்க தை அமாவாசை அன்னைக்கு நாம கடைபிடிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் என்னென்னு பாக்கலாங்க தை அமாவாசை அன்னைக்கு விரதம் இருக்கிறவங்க ஒரு பொழுது மட்டும்தான் சாப்பிட்டு விரதம் இருக்கணும் காலையில ஃபர்ஸ்டா குளிச்சுட்டு சிவ கோயில் சிவன் கோயிலுக்கு போயிட்டு சிவ தரிசனம் செஞ்சதுக்கு பின்னாடி தாங்க பித்ரு காரியமும் தர்ப்பணம் செய்யணும் வீட்டில் முன்னோர்கள் படங்களை வைத்து அவர்களை நினைத்து அவங்களுக்கு உணவு புது துணி படைக்க வேணுங்க அந்த உணவையும் உடையையும் எளிய மக்களுக்கு தானம் தர்மம் கொடுக்க வேணுங்க இந்த தை அமாவாசை அன்னைக்கு பித்ரு காரியம் செய்யறவங்க வீட்டுல மட்டும் கோலம் போடக்கூடாதுங்க ஏன் கோலம் போடக்கூடாதுன்றதுக்கான ஒரு ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 
கோலம் என்பது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி சக்கரம் அது வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நம்ம வீட்டையும் நம்மளையும் சுத்தி காப்பாத்திட்டு இருக்கு சோ அந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்க இடத்துல நெகட்டிவ் எனர்ஜி உள்ள வராது சோ ஒன்ஸ் இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து நெகட்டிவ் எனர்ஜியா மாறிடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சில விஷயங்கள்ல கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் எனர்ஜி வந்து வீட்டுக்குள்ள வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அலோவ் பண்ணாது அதனால அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் நம்ம வந்து வீட்டுல பித்ருக்காரியம் செய்யறவங்க அவங்க வீட்டுல வந்து கோலம் போடாம இருந்தா நம்மளோட முன்னோர்கள் வந்து நம்ம கூட இருந்துட்டு ஹாப்பியா அவங்க பித்ரு லோகத்துக்கு போயிடுவாங்க இந்த கோலம் போடுற விஷயம் பாத்தீங்கன்னா பித்ரு காரியம் தப்பனும் கொடுக்கறவங்க வீட்டுல மட்டும்தான் அன்னைக்கு அமாவாசை அன்னைக்கு போடக்கூடாது மத்தவங்க எல்லாருமே அவங்க அவங்க வீட்டுல அமாவாசை அன்னைக்கு கோலம் போடலாங்க பித்ரு காரியம் தப்பனும் செய்யறவங்க மட்டும் போடக்கூடாது அடுத்தது நம்மளுடைய முன்னோர்களோட படங்களை எங்க வச்சு வழிபடணும்னு சொல்லிட்டு சில சந்தேகங்கள் இருக்குங்க நம்மளுடைய முன்னோர்கள் படங்களை கண்டிப்பா சாமி அறையில வச்சு வழிபடக்கூடாதுங்க அப்படி சாமி அறையில தான் வச்சு வழிபடணும்னு நினைச்சீங்கன்னா சாமி படங்களுக்கு கீழ் அறையில அதாவது மேல வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சாமி படங்கள் கீழே மட்டும் உங்களுடைய முன்னோர்களோட படங்களை வச்சு வழிபடலாங்க நாங்க வந்து சாமி படத்துக்கு மேலேயோ இல்ல சாமி படத்துக்கு சமமாவோ வச்சுதான் முன்னோர்களோட படங்களை வச்சு வழிபடக்கூடாதுங்க அப்படி இல்லைன்னா முன்னோர்களோட படங்களை தனியா ஒரு இடத்துல வச்சு கூட நீங்க வழிபடலாங்க சோ இனிமே வந்து அந்த மாதிரி தப்புகள் ஏதாவது செஞ்சு செஞ்சுட்டு இருக்க மாதிரி இருந்தீங்கன்னா சோ தயவு செஞ்சு சாமி படத்துக்கு கீழே முன்னோர்கள் போட படத்தை வச்சு வழிபடுங்க எங்க வீட்லயும் என்னோட தாத்தா பாட்டியோட படத்தை வந்து சாமி ரூம்ல தான் வச்சிருக்கோம் அது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாமி அறைக்கு கீழ் ஷெல்ஃப்ல வச்சுதான் என்னோட அப்பா வந்து வழிபட்டு இருக்காரு என்னோட தாத்தா பாட்டி ரெண்டு பேருமே இறந்த பின்னாடி ஃபர்ஸ்ட் தாத்தா இறந்த பின்னாடி தாத்தா மட்டும்தான் தனியா ஒரு இடத்துல வச்சு அப்பாவை கும்பிட்டு இருந்தாரு பாட்டியும் இறந்ததுக்கு பின்னாடி ரெண்டு பேரோட படத்தையுமே வந்து சாமி அறையில கீழே வச்சு வழிபட்டு இருக்காரு அது பெரிய தப்பு கிடையாதுங்க சாமிக்கு ஈக்குவலாகவும் சாமிக்கு மேலேயும் நாங்க வச்சு வழிபடக்கூடாது இனிமே இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அப்புறம் மாத்திக்கோங்க நாம போகும்போது நாம கொண்டு போறது பாத்தீங்கன்னா பாவ புண்ணியம் மட்டும் தாங்க சோ நாம நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்கு செய்கின்ற இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள்ல நிறைய புண்ணியங்கள் கிடைக்குங்க சோ அதனால நீங்க இந்த தை அமாவாசையை மிஸ் பண்ணாதீங்க தை அமாவாசை அன்னைக்கு வந்து தந்தை தாய் இல்லாதவங்க மட்டும் தாங்க பித்ரு காரியம் இந்த மாதிரியான விரதங்கள் எல்லாம் மேற்கொள்ளணும் தாய் தகப்பன் இருக்கிறவங்க மேற்கொள்ள கூடாதுங்க சோ எல்லாருமே வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் தந்தை தாய் இல்லையோ அவங்க எல்லாம் வந்து அஹ் இந்த பித்ரு காரியம் செஞ்சு அமாவாசை விரதம் இருந்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்ல ஒரு நன்மைகள் நடக்கும் வாழ்க்கையில அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் சோ யாருமே இந்த தை அமாவாசையை மிஸ் பண்ணாதீங்க பித்ரு காரியம் கொடுக்க முடியலனா கூட அட்லீஸ்ட் அமாவாசை விரதமாக இருங்க சோ அவ்வளவுதாங்க சொல்ல வேண்டியது எல்லாமே சொல்லிட்டேன் இதுக்கப்புறம் சொல்றதுக்கு எனக்கும் தெரியல சோ இந்த மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான டியூஷன் ரிலேட்டட் வீடியோ எல்லாம் பாக்கணும் இந்த மாதிரியான வீடியோஸும் நீங்க கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க உங்களோட சஜஷன் சொன்னீங்கன்னா மேற்கொண்டு இந்த மாதிரி வீடியோஸ் போடலாமா வேணாமான்னு எனக்கு ஒரு டிசிஷன் எடுக்கும் எடுக்க முடியும் சோ இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னு நினைச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரியான மோர் தே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு மறக்காம என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்ல மீட் பண்ணலாம் அது வரைக்கும் டாட்டா பாய் பாய்